এক হাদিসে উল্লেখ আছে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন কিয়ামতের আর কেমন বাকি রাসূল বলেন কিয়ামতের কেমন সময় বাকি তুমি কুস করতেছ কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো সাহাবী বলেন আমি কিয়ামতের জন্য কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারিনি শুধু একটা কাজ আমি করি আমি আমার আমার নবীকে আমি মোহব্বত করি এই লোকটার মোহব্বতের সম্পর্ক কার সাথে নবীর সাথে এই একটা কাজ আমি করি আমি আমার নবীকে মোহব্বত তখন নবী বলেন আল মার উ মামান আহাব্বা আরো একদিন বলা হয়েছে গত দিন অথবা প্রশ্ন দুনিয়াতে যে যাকে মোহব্বত করবে পরকালে তার সাথে তার হাসর হবে আল্লাহদের সাথে যদি মোহব্বতের সম্পর্ক হয় তাহলে আল্লাহদের সাথে তোমার হাসর হবে পাপিষ্টদের সাথে যদি তোমার মোহব্বতের সম্পর্ক হয় পাপিষ্টদের সাথেই তোমার হাসর হবে তাহলে মানুষের মন নাফা কয় সহজে কিভাবে পাপিষ্টদের সাথে উঠা বসা চলা বিচার চলা ফিরার কারণ এই নাহাক মনকে পবিত্র করার সহজ ব্যবস্থা আল্লাহদের সাথে উঠা বসা চলাফেরা করো নাহাক মন থাক পবিত্র হয়ে গোবরে ভরা জামা পরিষ্কার পানি দিয়া দুলাই করো পবিত্র হয় যেমন ভাবে গোবরে ভরা জামা পবিত্র পানি দ্বারা দুইলে দামা জামা পবিত্র হয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে प्रथम दिखे সফল মুমিনগণের ছয়টা গুণাবলীর বিবরণ দেওয়া হয় এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত দুই গুণের আলোচনা করা হয় আল্লাহ বলেন ওই সমস্ত মুমিনগণ সফল যারা এক নম্বরে নামাজে মনোযোগী হবে দুই নম্বরে যারা অনর্থক কাজ ছেড়ে দেবে সফল জীবন লাভ করার তিন নম্বর কর্মসূচি হলো আল্লাহ বলেন যারা পবিত্রতার কাজ সম্পন্ন করে দেবে এখানে পবিত্রতা শব্দটাকে পবিত্রতা কথাটা বোঝাবার জন্য জাকাত শব্দ ব্যবহার করা হয় জাকাত শব্দের আবিদানিক অর্থ হল পবিত্রতা যারা মালের জাকাত আদায় করেন তাদের মাল আল্লাহর দৃষ্টিতে পবিত্র মাল বলে গণ্য হয় মালের জাকাত যারা আদায় করেন না তাদের মাল আল্লাহর কাছে অপবিত্র বলে গণ্য হয় আর এখানে যে মমিনের তিন নম্বর গুণ বলা হয়েছে পবিত্রতা এটা মালের জাকাত অর্থে নয় এটা মনের পবিত্রতা অর্থে বলা হয় সার মর্ম দাঁড়ালো যারা ওই সমস্ত মুমিনগণের জীবন সফল যারা তিন নম্বরে মনের পবিত্রতা অর্জন করে মনের পবিত্রতা কাকে বলে কিভাবে অর্জন করা যায় এটা বুঝার জন্য প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে মন অপবিত্র কিভাবে হয় পবিত্রতা আর অপবিত্রতা দুই রকমের আছে একটা হইল হিসি আর একটা হইল মানবী 
ইন্দ্রিয় অনুভূত অপবিত্রতা এবং জ্ঞান অনুভূত অপবিত্রতা যে অপবিত্র জিনিস চুকের দ্বারা দেখা যায় হাতের দ্বারা ধরা যায় সোয়া যায় এমন অপবিত্রকে ইন্দ্রিয় অনুভূত অপবিত্র বলে যেমন আপনার গায়ে অথবা কাপড়ে গোবর লাগলো গোবর এতে আপনার শরীর কাপড় অপবিত্র হল গোবর এমন একটা অপবিত্র জিনিস যা দেখা যায় ধরা যায় সোয়া যায় তাই এটা হলো ইন্দ্রিয় অনুভূত অপবিত্র আরেক রকম অপবিত্র আছে সেটা জ্ঞান অনুভূত অপবিত্র যেমন কোন মানুষের চিন্তা চেতনা যদি নিকৃষ্ট মানের হয় এমন মানুষ সমাজে পাওয়া যায় যাদের চিন্তা চেতনা হলো ধর মার লুট খাও এই যে ধর মার লুট খাও এই চিন্তা চেতনা যাদের মাথায় আছে এদের চিন্তা চেতনাটা পবিত্র না অপবিত্র এটা কেমন অপবিত্র যেটা দেখা যায় না ধরা যায় না সোয়া যায় না কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা অনুভব করা যায় এটা হইল দ্বিতীয় প্রকার অপবিত্রতা এটাকে জ্ঞান অনুভূত অপবিত্রতা বলে এই দ্বিতীয় প্রকারের অপবিত্রতায় মানুষের মন অপবিত্র হয় মানুষের মন ইন্দ্রিয় অনুভূত অপবিত্রতায় অপবিত্র হয় না জ্ঞান অনুভূত অপবিত্রতায় অপবিত্র হয় যার চিন্তা চেতনা নিকৃষ্ট মানের তার মন হয় অপবিত্র কথাটা সহজে বোঝার জন্য আমি আরেকটু খোলাসা করে আল্লাহর বিধানে যত কাজ করলে গুণা হয় গুণার যত কাজ আছে সকল কাজের প্রত্যেকটা গুণার কাজের দুইটা করে ফলাফল আছে একটা হলো গুণার মজা আর একটা গুণার সাজা প্রত্যেকটা গুণার কাজের দুইটা করে ফলাফল আছে একটা মজা একটা সাজা বলুন তো আপনারা চুরে চুরি করে কি বিনা মজায় তার ইন্টারেস্ট আছে এটাই মজা চুরির মধ্যে চুরের যে ইন্টারেস্ট আছে এইটাই তার মজা ডাকাতির মধ্যে ডাকাতের যে ইন্টারেস্ট আছে এইটাই তার মজা কিন্তু এই মজা পর্যন্তই তার ফলাফল শেষ নয় তার একটা সাজাও আছে এইভাবে প্রত্যেকটা গুণার কাজের দুইটা করে ফলাফল আছে একটা মজা আর একটা সাজা গুণার মজাটা তাকে খুব ছোট আর গুণার সাজাটা তাকে বিশাল মজা ছোট সাজা বিশাল যেমন ধরুন এক ব্যক্তি যদি একদিন ইচ্ছাকৃত ভাবে রুদা রাখে না তাহলে তার ব্যাপারেও একটা ব্যবস্থা আছে আর এক ব্যক্তি রুদা রেখেছিল কিন্তু রেখে রাখার পরও অকারণে ভেঙে ফেলল তার ব্যাপারেও একটা ব্যবস্থা আছে যেই ব্যক্তি রুদা রেখেছিল অকারণে ভেঙে ফেলল তার প্রতি বিধান হইল বাঙ্গা রুদাটা কাজা করবে এবং ঠিক অকারণে বাঙ্গার কারণে আরো একাধারে দুই মাস রুদা রেখে তার কাপ্পারা দিল আশা করি আপনারা অনেকেই বিষয়টা জানেন 
রোজা রাখার পরে যদি বিনা কারণে ভেঙে ফেলে তাহলে দুই মাস রোজা রেখে তার কাপ্পারা দিতে হয় কতই পূরণ দিতে হয় যে রেখে ভেঙে ফেলল তার ব্যবস্থা কিন্তু যেই ব্যক্তি ইচ্ছা করে একটা রোজা রাখলই না তার কোনো কাপ্পারা নাই রেখে ভেঙে ফেললে কাপ্পারা দিতে হয় না রাখলে কোনো কাপ্পারা নাই কথাটা বোঝার জন্য আপনারা একটু বলুন তো যে রাখছিল প্রথমে শেষ পর্যন্ত ব্যঙ্গে ফেলল তার ওপর একটা বড় না যে মূলত রুদাটা রাখলই না তার ওপর একটা বড় যে রাখছেই না তার ওপর অথচ তার কোনো পানিশমেন্ট নাই তার কোনো কাপ ফারা লাগবে না একটা রোজা ইচ্ছাকৃত ভাবে যে রাখছিলই না তার কোনো কাপ্পারা লাগবে না যে রাখছিল ভেঙে ফেলছে তার জন্য কাপ্পারা তাই সাহাবায়ে কেরাম রসুল করিম সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন যেই লোক রেখেছিল ভেঙে ফেললো শেষ পর্যন্ত তার অপরাধটা যেই লোক রাখলই না তার চেয়ে ছুট যে শুরু থেকে রোজাটা রাখলই না তার অপরাধটা বড় ছোট অপরাধীর পানিশমেন্ট আছে বড় অপরাধীর পানিশমেন্ট নাই কেন বুঝতেছেন প্রশ্নটা জবাবে রাসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেন যেই লোক রোজা রেখেছিল শেষ পর্যন্ত অকারণে ভেঙে ফেলেছে এই ভেঙে ফেলার কারণে তার যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে একাধারে দুই মাস রোজা রাখলে তার ক্ষতিটা পূরণ হবে একাধারে দুই মাস রোজা রাখলে তার ক্ষতিটা পূরণ হবে কিন্তু শুরু থেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে যেই ব্যক্তি একটা রোজা রাখলো না সে সারা জীবন বড় রোজা রাখলেও এই ক্ষতি আর পূরণ হবে না কি কাপ ফারা দিবে সে কি কাপ ফারা দিবে সে তার ক্ষতি পূরণের কোনো ব্যবস্থা নাই একদিন রোজা রাখলো না বারো ঘন্টা খাদাফি না করার মজার লুবে ফজর থেকে মাগরিব পর্যন্ত যদি বারো ঘন্টা হয় তাহলে বারো ঘন্টা অবা দেখা না ফিনা করার লুবে এই রোজা না রাখার গুণাটা করে ফজর থেকে মাগরিব পর্যন্ত যদি চোদ্দ ঘন্টা হয় চোদ্দ ঘন্টা সময় অবা দেখা না ফিনা করার লুবে একটা রোজা রাখল না একটা রোজা না রাখার মজা কত চোদ্দ ঘন্টার খানা ফিনা সাজা কত সারা জীবন বড় রোজা রাখলেও এই ক্ষতি আর পূরণ হবে না বুঝে থাকলে বলুন তো গুনার মজা বড় না সাজা বড় গুনার মজাটা খুব ছোট সাজাটা বড় এক ব্যক্তি ফজরের আদান শুনে ঘুম বাংল কিন্তু বিছানা ছেড়ে নামাজে যেতে কষ্ট হয় এই জন্য নামাজটা ছেড়ে দিয়ে আবারও ঘুমিয়ে থাকে ফজরের আদানের পর থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত এক ঘন্টা বা বড় জোর দেড় ঘন্টা সময় দেড় ঘন্টার ঘুমের মজার লুবে ফজরের নামাজ পড়ল না কত কত ঘন্টার মজা দেড় ঘন্টা হাদিসে আছে দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বৎসর জাহাজ নামের শাস্তি বুক করতে হবে মজা কত সাজা কত দেড় ঘন্টার মজা দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বৎসরের সাজা উদাহরণগুলি বুঝে থাকতে বলুন তো গুনার কাজের যে দুইটা করে ফলাফল আছে একটা মজা আর একটা সাজা এর মধ্যে কোনটা ছোট কোনটা বড় মজা খুব ছোট সাজা অনেক বিশাল এত সত্ত্বেও যারা এই তুচ্ছ মজার লুবে গুনা করে বিশাল সাজাকে মাথা পেতে মেনে নেয় 
এদের বিবেক তা জানায় পসা এদের চিন্তা চেতনা না পা এই জন্য আল্লাহ কুরআনে বলেছেন এদের অন্তর না পা এদের অন্তর না পা এই গেল মানুষের মন কিভাবে না পা হয় তারপরে আমরা বলবো মন পাক করার মন পবিত্র করার বলতে কি বোঝায় এবং তা কিভাবে করা যায় বিশাল সাজার ভয় করে না তুচ্ছ মজার লুবে যারা গুনা করাকে প্রাধান্য দেয় এদের চিন্তা চেতনা না পাক এরার মন না পাক এদের অন্তর না পাক আমি যদি বুঝি যে কোন না কোন ব্যাপারে আমি গুনার মজা ও হুবুকটাকে প্রাধান্য দেই সাজার ভয় করি না তাহলে বুঝতে হবে আমার মন পবিত্র না অপবিত্র কথা বুঝলে তো প্রত্যেককে টের হওয়ার কথা যে কার মন পবিত্র আর কার মন অপবিত্র একজনে একটা আরেকজনে টের না হইলো প্রত্যেককে যার যারটা টের হওয়ার কথা সেখান থেকে সে জাহান নামের শাস্তির যুদ্ধ হয়ে যায় যেমন ভাবে কাপড়ে গোবর লাগলে এই কাপড় নাফাক হয়ে যায় এই কাপড় নিয়ে আর নামাজ হয় না আপনার গায়ের জামার মধ্যে গোবর লাগলো জামা না ফাক হয়ে গেল এই জামা গায়ে দিয়ে আর নামাজ হবে না এখন কি জামাটা ফেলে দেবেন না পরিষ্কার করতে হবে অপবিত্র মন নিয়া জান্নাতের যাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছি জাহান নামের শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছে এখন উপায় এখন উপায় ওই জামা যেভাবে দুইয়া পরিষ্কার পাক পবিত্র করা যায় ঠিক তেমনি ভাবে তোমার মনটাকেও দুইয়া পাক পবিত্র করা যায় জামা যেভাবে ইন্দ্রিয় অনুভূত না পাকের দ্বারা না পাক হয়েছিল ইন্দ্রিয় অনুভূত পানির দ্বারা দুইয়া পাক পবিত্র করা যায় ঠিক তেমনি ভাবে গুনার কারণে মন আমার জ্ঞান অনুভূত না পাকের দ্বারা না পাক হয়েছিল এই মনটাকেও জ্ঞান অনুভূত কতগুলি জিনিস আছে এইগুলির দ্বারা ধুইয়া পাক পবিত্র করা যায় তাই আল্লাহ বলেন হে মুমিন মুসলমানেরা দুনিয়াতে আখেরাতে যদি সফল জীবন চাও তাহলে এক নম্বরে নামাজে মনোযোগী হয়ে যাও দুই নম্বরে অনর্থক কাজ ছেড়ে দাও অপবিত্র মন কে পাক পবিত্র করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে সব পদ্ধতি সবার জন্য মন পবিত্র করা সহজ নয় অনেক পদ্ধতিতে অনেকের পক্ষে সম্ভব নয় 
জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতের যোগ্যতা অর্জন করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি আল্লাহ বলেন আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গ লাভ করা যাদের মন পবিত্র তাদের সমস্রব অবলম্বন তাদের সাথে উঠা বসা তাদের সাথে কথাবার্তা তাদের সাথে চলাফেরা তাদের সাথে লেনদেন করো যাদের মন পবিত্র যারা মজার লুবে গুনাই লিপ্ত নয় তাদের মন পবিত্র যারা মজার লুবে গুনাই লিপ্ত নয় এদের মন পবিত্র এরাই আল্লাহওয়ালা এরাই পরহেজগার এরাই দিনদার এই সমস্ত লোকদের সাথে সমস্রব অবলম্ব বর্তমান দুনিয়ার সামান্য কিছু মুসলমানের কথা বাদ দিলে বাদ বাকি সমস্ত মুসলমান গুমরাহির পথে ভ্রষ্টতার পথে গুনার পথে পরিচালিত অল্প কিছু মুসলমান ছাড়া বাকি সমস্ত মুসলমানের অন্তর নাপাক বর্তমান দুনিয়ার অতি অল্প সংখ্যক কিছু মুসলমান ছাড়া সব মুসলমান তুচ্ছ মজার লুবে কোনো না কোনো গুনাই লিপ্ত এর একমাত্র কারণ আল্লাহদের সংস্রব বিবর্জিত উঠা বসা চাল চলন আন্তরিকতা মনের সম্পর্ক দুস্তি মহব্বত ভালোবাসা আল্লাহদের সাথে নাই দুনিয়া দারদের সাথে আছে বর্তমান দুনিয়ার অতি সামান্য কিছু মুসলমান ছাড়া বাকি সব মুসলমানের অন্তর না পাক কেন এরা আল্লাহদের সাথে সংস্রব অবলম্বন করে না এরা পাপিষ্টদের সাথে সংস্রব অবলম্বন মন নাফাক হওয়ার সহজ ব্যবস্থা হইল পাপিষ্টদের সাথে সংস্রব অবলম্বন করা আর মন পবিত্র করার সহজ ব্যবস্থা হলো আল্লাহদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন আমার উঠা বসা যেন আল্লাহওয়ালার সাথে হয় আমার চাল চলন যেন আল্লাহওয়ালার সাথে হয় আমার কথাবার্তা যেন আল্লাহওয়ালার সাথে হয় আমার অন্তরের মহব্বতের সম্পর্ক যেন আল্লাহওয়ালার সাথে হয় পাফিষ্টকে যেন আমি ভালো না বাসি আমি যেন আল্লাহওয়ালাকে ভালোবাসি এক হাদিসে উল্লেখ আছে রসুল করিম সাল্লু আলহি ওসাল্লামকে একজন সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন शुद्ध मोहब्बत लोकटार मोहब्बत सम्पर्क कार मोहब्बत करकाले हासर हो मोहब्बत सम्पर्क है हासर हो पवित्र গুবরে ভরা জামা পরিষ্কার পানি দিয়া দুলাই কর পবিত্র হয় যেমন ভাবে গুবরে ভরা জামা পবিত্র ফানি দ্বারা দুইলে দামা জামা পবিত্র হয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে গুনাই লিপ্ত গুনাগার বন্দা আল্লাহদের সাথে সংস্রব অবলম্বন করলে আল্লাহদের সুহবতে আল্লাহদের সংস্রবে 
তার অন্তরের গুনার ময়লা পরিষ্কার হইয়াছে নিজে বা পবিত্র আত্মার অধিকারী হইয়া বিষয়টা হাদিস শরীফে রসুল করিম সাল্লাম বড় চমৎকার দুইটা উদাহরণের দ্বারা বলেছে একটা উদাহরণ দিয়েছেন রসুল আতরের দোকানের দ্বারা আর একটা উদাহরণ দিয়েছেন রসুল কামারের কর্মকারের দোকানের দ্বারা রাসুল বলেন আল্লাহ ওয়ালাদের সহস্রব পবিত্র আত্মা ওয়ালাদের সাথে তোমার মোহব্বত উঠা বসা চলাফিরা এটা হইল আতরের দোকানের মতো রসুল ব্যাখ্যা করে বুঝাইলেন যে তুমি যদি আতরের দোকানে গিয়া বস আর নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে কিছু আতর যদি তুমি নাও কিন দোকানদারও যদি তোমার নাকে বিনা মূল্যে কিছু আতর লাগাইয়া নাও দেয় তুমিও পয়সা খরচ করে আতর কিনলে না আর আতরের দোকানদারও বিনা পয়সায় আতর তোমার নাকে কিছু লাগাইয়া দিল না শুধু তুমি তার দোকানে বসে আসো এতেই বাতাস দোকানের আতরের শিশির থেকে আতরের সুগন্ধ বাতাস তোমার নাকে বিনা পয়সায় লাগাইয়া দিবে আতরের দোকানে বসা থাকলে আতরের সুগন্ধ নাকে লাগে পয়সা লাগে না বিনা পয়সায় লাগাইয়া দেবে ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে যদি সহস্রব অবলম্বন করো ই আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতে তোমার অপবিত্র অন্তরে পবিত্রতা আসবে चुपचाप बसा শুধু আল্লাহওয়ালার দরবারে বসা থাকলেন এই বসা থাকার অ্যাকশন কি এই বসা থাকার ক্রিয়া কি যত বসা থাকবেন আপনি একদিকে আল্লাহওয়ালার দরবারে বসা থাকবেন ওপর দিকে আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে আপনার অন্তরে গুনার কাজের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হতে থাকবে এবং এবাদত বন্দিগি সোয়াব নেক কাজ করার প্রতি অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হতে থাকবে उदाहरण हल आदि बतर नीचे बसा था बतर आलोते देह आलोकित है दूर थे देखा जाए বাতির নিচে যারা বসা আছেন বলুন তো এই বাতির আলোতে আপনাদের দেহটা আলোকিত কিনা বাতির নিচে বসা থাকার কারণ বাতির নিচ থেকে সরে গেলেই আপনি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন যেভাবে বাতির নিচে বসা থাকলেই দেহ আলোকিত হয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহদের দরবারে বসা থাকলেই তাদের পবিত্র অন্তর আত্মার হেদায়তের নূর হেদায়তের আলো যে বসা থাকে তার অন্তরকে আলোকিত করে দেয় এই জন্য আল্লাহ বলেন হে ইমানদার গণ আল্লাহকে ভয় করো আর আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গ লাভ করো পক্কান্তরে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেন তুমি যদি আতরের দোকানে না গিয়ে কামারের দোকানে যদি গিয়ে বসে থাকো কর্মকার বাংলায় কর্মকার বলে আমরা আঞ্চলিক ভাষায় কামার বলি কামার কোনটা বললে চিনে না ধরা রসুল বলেন তুমি যদি কামারের দোকানে গিয়ে বসা থাকো কামার যে চুলার মধ্যে লোহা পুরে পুরাইয়া লাল করে হাতুড়ি দিয়া পিঠায় 
ওই সুলার মধ্যে তুমি যদি লোহা পুরানের কাজে লোহা পুরানির কাজে যদি শরীক না হও তুমি যদি হাতুড়ি নিয়া এই পুরা লোহা যদি নাও পিটাও লোহা ফুরার কাজ কামারেই করে লোহা পিটানির কাজ কামারেই করে তুমি কিচ্ছু করো না তুমি শুধু চুপচাপ বসা থাকো তবু বাতাস কামারের চুলার লোহা ফুরার দুর্গন্ধ তোমার না খেলা গাই লোহা ফুরার কাজে শরীর হওয়ার কারণে না শুধুমাত্র সেখানে বসা থাকার কারণে तुम्हारिष्ट बनाई तुम अंतरत्ता के अपवित्र कर এই দুইটা চমৎকার উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ রসুল বুঝাইছেন যে আল্লাহ আল্লাহদের সহবতে নিজের আত্মা পবিত্র হয় আর পাফিষ্টদের সঙ্গ লাভ করলে নিজের আত্মা অপবিত্র হয় বর্তমান দুনিয়ার অতি অল্প সংখ্যক কিছু মুসলমান ছাড়া বাদ বাকি সমস্ত মুসলমানের অবস্থা এইরকম সুদকুরের সাথে চলতে চলতে নিজেও সুদকুর হয় গুসকুরের সাথে চলতে চলতে নিজেও গুসকুর হয় মদকুরের সাথে চলতে চলতে নিজেও মদকুর হয় গাঞ্জাকুরের সাথে চলতে চলতে নিজেও গাঞ্জাকুর হয় বদমাইশের সাথে চলতে চলতে নিজেও বদমাইস হয় দুর্নীতিবাদের সাথে চলতে চলতে নিজেও দুর্নীতিবাদ হয় জালিয়াতিকারীর সাথে চলতে চলতে নিজেও জালিয়াতিকারী হয় সন্ত্রাসীদের সাথে চলতে চলতে নিজেও সন্ত্রাসী হয় খুনিদের সাথে চলতে চলতে নিজেও খুনি হয় আর জিনাকারের कठोर निर्देश दे खबर न खिला खिला बर्तमान समाज भलो मुसलमान निजे सन्तान के निजे हाथी नष्ट कर पापिष्टा करते भलो मानसर सन्तान पापिष्ट हो जाए पवित्रकरण सब चेहज व्यवस्था आल्ला 
ও পবিত্র আত্মাকে পবিত্র করার সবচেয়ে সহজ ব্যবস্থা আল্লাহ ওয়ালাদের সামনে কুরআনের এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ইয়াউমা ইয়াদুদ যালিমু আলা ইয়াদাইহি ইয়াকুনু ইয়া লাইতানি তাখাযতু মার রাসূলি সাবিলা আল্লাহ <laughs> আল্লাহ বলেন একদল পাপিষ্ট হাসরের মাঠে আক্ষেপ করতে করতে হাত কামড়াইতে থাকবে আর বলতে থাকবে হায় রে আমার পুরা কপা রসুলের পথ ছেড়ে দিয়ে আমি দুষ্টটার সাথে বন্ধু দুষ্টটাকে বন্ধু বানাইছিলাম রসুলের পথে চলছিলাম না দুষ্টটাকে নিয়ে চলছিলাম যে কারণে আজকে আমি জাহান নামে হাল রসুলের পথ পাওয়ার পরেও রসুলের পথ চিনার পরেও রসুলের পথ সামনে খোলা থাকার পরেও আমি রসুলের পথ ছেড়ে দিয়ে দুষ্টদের সাথে চলাফেরা করেছিলাম দুষ্টটাকে বন্ধু বানানির কারণে দুষ্ট বন্ধুর কারণে আজকে আমি জাহান নামি এজন্য হাদিস শরীফে আল্লাহ রসুল বলেন দুনিয়াতে যদি কোন মানুষকে বন্ধু বানাও তিন গুণ আছে কিনা দেখে বন্ধু বানাও তিন গুণ বিশিষ্ট মানুষকে যদি তুমি বন্ধু বানাও তোমার তিন গুণ ওয়ালা বন্ধু তোমাকে হাতে ধরে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাই দিবে তিন গুণ বিবর্জিত পুরা কভালকে যদি দুষ্টকে যদি বন্ধু বানাও দুষ্ট বন্ধু তোমাকে হাতে ধরে টেনে নিয়ে জাহান নামে পৌঁছে দিবে রসুল কি শিক্ষা দিয়েছেন যারে মনে চায় তারে বন্ধু বানাও না তিন গুণ ওয়ালারে বন্ধু বানাও তিন গুণ ওয়ালারে তিন গুণের প্রথম গুণ রসুল বলেন যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ তিন গুণের প্রথম গুণ হইল যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় তিন গুণের দ্বিতীয় গুণ হইল যাদের কথা শুনলে নিজের এলেম বাড়ে যাদের কথা শুনলে নিজের এলেম তিন গুণের তৃতীয় গুণ হলো যাদের আমল দেখলে নিজের পরকাল স্মরণ যাদের আমল দেখলে নিজের পরকাল স্মরণ তিন গুণওয়ালারে বন্ধু বানাও তিন গুণওয়ালার সাথে মোহাম্মত রাখো তিন গুণওয়ালার সাথে চলাফেরা করো তিন গুণওয়ালার সাথে উঠা বসা করো তিন গুণওয়ালার সাথে সম্পর্ক রেখে চলো তিন গুণওয়ালার সঙ্গ লাভ করো তিন গুণওয়ালা বন্ধু তোমাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে তিন গুণ নাই দুষ্ট এর সাথে যদি সঙ্গ লাভ করো তোমার দুষ্ট বন্ধুই তোমাকে জাহাজ নামে পৌঁছা দিবে তখন হাত কামড়াইবে আর বলবে দুনিয়ার সমাজে আমরা কার সাথে চলাফেরা করব এই ব্যাপারে এর চেয়ে পরিষ্কার কোন নির্দেশনা আর হইতে পারে ঠিকানা হয়ে যাবে 
কাজেই অপবিত্র আত্মাকে পবিত্র করার সবচেয়ে সহজ ব্যবস্থা আল্লাহ ওয়ালাদের সংকল্প মনে থাকবে অপবিত্র আত্মাকে পবিত্র করার সবচেয়ে সহজ ব্যবস্থা আল্লাহ ওয়ালাদের সংকল্প দুই নম্বর ব্যবস্থা অনেক ব্যবস্থা আছে দুই একটা কই সময় তো খুব কম কথা অনেক বেশি বলে শেষ করা যাবে जिकिर शब्द अर्थ दुटा जिकिर शब्द एक स्मरण कर जिकिर शब्द आलोचना कर আল্লাহর কথা স্মরণ করলেও আল্লাহর জিকির হয় আল্লাহর নাম গফলেও আল্লাহর জিকির স্মরণ জিকিরের যে অর্থ স্মরণ করা এটাকে অন্তরের জিকির বলা হয় আর জিকিরের যে অর্থ গফা এটাকে মুখের জিকির বলা হয় বুঝে থাকলে বলেন তো আল্লাহর জিকির কত প্রকার একটা মুখের দিকের আর অন্তর অন্তরের দিকের কথা আমরা একটু পরেই আলোচনা করি আগে মুখের দিকেরটা বলি হাদিস শরীফে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন লিকুল্লি শাইন সকালাতু ওয়া সকালাতুল কুলুব যিকরি যিকরুল্লাহ आंचलिक भाषा रेत बोला লোহার তৈরি হাতিয়ারে যখন জং ধরে সেই জং পরিষ্কার করার জন্য যে হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় হাতিয়ার তার নাম হইল রেদ ঠিক তেমনি ভাবে অপবিত্র অন্তর ওয়ালা যার অন্তরের মধ্যে গুনার জং ধরছে গুনার জং অন্তরে কিভাবে গুনার জং ধরে হাদিস শরীফে রাসুল করিম সাল্লাম চমৎকার ভাবে বলেছে আল্লাহ রসুল বলেন অন্তরটা যতদিন পর্যন্ত বেগুনা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরটা ধবধবা সাদা থাকে যখন একটা গুনা করে ফেলে তখন তার সাদা অন্তরের মধ্যে একটা কালো দাগ যদি যথারীতি তবা করে তাহলে দাগ মুছে যায় গুনাটা মাফ হয়ে যায় আর যদি তবা করে না শুধু গুনাই করে একটা গুনার দ্বারা অন্তরে কালো একটা দাগ পরে দুইটা গুনার দ্বারা দুইটা দাগ পরে তিনটা গুনার দ্বারা তিনটা দাগ পরে পঞ্চাশটা গুনার দ্বারা পঞ্চাশটা দাগ পরে একশোটা গুনা করলে একশোটা কালো দাগ পরে হাজার গুনা করলে হাজার দাগ পরে অনবরত গুনা করতে থাকলে তার অন্তরে কালো দাগ পড়তেই থাকে যেভাবে লোহার তৈরি করা হাতিয়ার মাটিতে ফেলে রাখলে তার মধ্যে জং ধরতেই থাকে मानुषर गुणारे कलो दाग पड़े अल्लाह रसुलर हिल श्रेष्ठ जिकिर समूह 
la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah porteche ekta lok porteche er mane holo red diya tar jon dora hati ar gosteche subhanallah 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 gosteche er mane holo hati ar dara tar ei jon dora ontor ke gosteche allah rasul bolen tar ei goshar karone ontor porishkar hoyeche eta kisher zikir মুখের দিকে এটা মুখের দিকে এই মুখের দিকে এর আবার পদ্ধতি দুইটা একটা হলো উচ্চ স্বরে আর একটা অনুচ্চ স্বরে একটা আস্তে আস্তে আর একটা জুরে জুরে মুখের দিকে এর পদ্ধতি কোটা একটা আস্তে আর একটা জুরে আস্তে ভরা উত্তম না জুড়ে ভরা উত্তম ইধানিয়া কিছু মত পার্থক্য আছে কোন কোন মুফাসসিরিন کرام বলেছেন আস্তে জিকির করা উত্তম কোন কোন মুফাসসিরিন کرام বলেছেন জুড়ে জিকির করা উত্তম সমাধান কি সমাধান হলো জুড়ে জিকির করলে যদি তোমার মধ্যে লুক দেখানো মনোভাব সৃষ্টি হয় যেভাবে জিকির করলে মানুষের টের ভাই তুমি জিকির করতেছ ওই ভাবে জিকির করলে যদি তোমার মনের মধ্যে এই ভাব সৃষ্টি হয় কষ্টটা তো খারাপ না আমি যে জিকির করি মানুষে জানে মানুষ আমাকে প্রশংসা করবে এটাকে রিয়া বলা হয় এটা হারাম জুরে জিকির করলে যদি মনে লুক দেখানো মনোভাব জাগ্রত হয় এই রকম জিকির করার চেয়ে না করাই ভালো এমন জিকির করার চেয়ে এই জিকিরই তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে জিকিরই জাহান্নামে নিয়ে যাবে মনে হয় গতকাল বা পরশু হাদিস একটা শোনাই দি আপনাদের এক দল শহীদ জাহান্নামে যাবে লুক দেখানো মনোভাবের কারণে এক দল দানবী জাহান্নামে যাবে লুক দেখানো মনোভাবের কারণে এক দল আলেম জাহান্নামে যাবে লুক দেখানো মনোভাবের কারণে লুকে দেখো আমি যে আলেম লুকে চিনুক আমি যে সুযোগ্য আলেম তখন লুকে আমার প্রশংসা করবে লুকের কাছে নিজের সুখ্যাতি প্রচার করে লুকের মুখ থেকে প্রশংসা কুরানোর মনোভাব এটা এটাকে বাংলায় বলে লুক দেখানো মনোভাব কুরআন হাদিসের ভাষায় বলে রিয়া কুরআন হাদিসের ভাষায় বলে এই রিয়া বা এই লুক দেখানো মনোভাবটাই হারাম জুরে জিকির করলে যদি রিয়ার মনোভাব জাগ্রত হয় হারাম মনোভাব জাগ্রত হয় নফল জিকির করার চেয়ে হারাম মনোভাব জাগ্রত হওয়ার থেকে বিরত থাকাই ভালো এমন জিকির না করাই ভালো আর যদি জুরে জিকির করলে মানুষের দেখানির ভাব জাগে না মানুষ দেখে কিনা দেখে না সেটা আমার ব্যাপার না আমি আমার আল্লাহর জিকির করি এই যদি অন্তরের অবস্থা আমার আমি যে জিকির করি আল মানুষ দেখলে দেখুক না দেখলে নাই জানলে জানুক না জানলে নাই শুনলে শুনুক না শুনলে নাই আমি আমার আল্লাহর জিকির করি আমার অন্তর পবিত্র করার এই উদ্দেশ্যে যদি জিকির করে তাহলে আস্তে জিকির করার চেয়ে জুড়ে জিকির করা ভালো এই উদ্দেশ্যে জিকির করলে আস্তে জিকির করার চেয়ে জুড়ে জিকির আর উদ্দেশ্য যদি ঠিক করতে না পারে তাইলে জুড়ে জিকির করার চেয়ে আস্তে জিকির করাই ভালো আমি চুপে চুপে জিকির করলাম কেউ দেখল না কেউ জানল না কেউ শুনল না লোক দেখানো হারাম মনোভাব আমার অন্তরে সৃষ্টি হইল যে অবস্থায় জুড়ে জিকির করার বৈধতা প্রমাণিত সেই অবস্থায় জুড়ে জিকির জায়েজ হওয়ার জন্য কতগুলি শর্ত আছে এক নম্বর শর্ত আপনি যে আল্লাহর নাম জপবেন আল্লাহকে ডাকবেন চিৎকার দিয়া জপতে পারবেন স্বাভাবিক দূরে দূরে আওয়াজে জিকির করবেন চিৎকারের আওয়াজে নয় কারণ ছুটোর পক্ষ থেকে বড়কে চিৎকার দিয়া ডাকাবে এত দূরে ছুটোর পক্ষ থেকে বড়কে চিৎকার দিয়া ডাকা বেদ দূরে বাবারে স্বাভাবিক আওয়াজে ডাক দিলে দয়া মায়া লাগে না চিৎকার দিয়া ডাক দিলে ছাত্র উস্তাদের চিৎকার দিয়া ডাক দিবে না স্বাভাবিক আওয়াজে ডাক দিবে বুঝলেন তো উদাহরণের দ্বারা 
ছেলের জন্য বাবা হইল বড় বড়কে চিৎকার দিয়া ডাকাবে আদ্দবি ছাত্রের জন্য উস্তাদ হইল বড় বড়কে চিৎকার দিয়া ডাকাবে আদ্দবি বান্দার জন্য আল্লাহ বড় না বড়কে চিৎকার দিয়া ডাকা সুতরাং চিৎকার দিয়া জিকির করা যায় চিৎকার দিয়া জিকির করা যায় স্বাভাবিক জিকির করতে হবে দূরে জিকির করলে এক নম্বর শর্ত দূরে জিকির জায়েজ হওয়ার তিনটা শর্ত আছে এক নম্বর শর্ত হইল চিৎকার দেওয়া যাবে না এক নম্বর শর্তটা কি চিৎকার দেওয়া যাবে দুই নম্বর শর্ত হইল তোমার জিকিরের কারণে কোন মানুষের এবাদত বন্দিগিতে ব্যাঘাত হতে পারবে না তোমার জিকিরের কারণে একজনে নামাজ পড়তে পারতেছে না তোমার জিকিরের কারণে একজন কোরআন তেলাওয়াত করতে পারতেছে না তোমার জন্য জুরে জিকির করা যায় না কত নম্বর শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার কারণে দুই নম্বর যার জিকিরের কারণে একজনের নামাজে ব্যাঘাত হয় যার জিকিরের কারণে একজনের কোরআন তেলাওয়াতে ব্যাঘাত হয় তার জুরে জিকির জায়েজ না না জায়েজ তার জুরে জিকির না জায়েজ কত নম্বর শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার কারণ দুই নম্বর শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার কারণ रुगर कष्ट जार जुरे जिकिर कारण छात्र যার জুরে জিকির জুরের আওয়াজের জিকিরের কারণে আরেকজনের গুম নষ্ট হয় তার জন্য জুরে জিকির করা যায় না এবার বলুন জুরে মুখের জিকির জুরে করা যায় বিনা শর্তে না তিন শর্তে এক নম্বর চিৎকার দেওয়া যাবে দুই নম্বর তোমার জিকিরের দ্বারা কোনো মানুষের ধর্মীয় কাজে যেন ব্যাঘাত না হয় তিন নম্বর তোমার জুরের জিকিরের দ্বারা কোনো মানুষের সংসারের কাজে যেন ব্যাঘাত না হয় कारणते যে ক্ষেত্রে শর্ত লঙ্ঘন করে জুরে জিকির করবে সেই ক্ষেত্রে জিকিরের দ্বারা যাদের ডিস্টার্ব হয় তাদের জিকিরে বাধা দেওয়ার শরীয়ত সম্মত অধিকার আছে তখন যদি বাধা মানে না বলে তোমার সুবিধা হয় না অসুবিধা হয় সেটা আমার দেখার ব্যাপার নয় আমি আমার মৌলার এটা কি ডাকবই এবে আদব এ জিকিরকারী না এরই আকা জিকিরকারী না রি আকা অন্তর পবিত্র করার জন্য জিকির করে মানুষকে দেখাবার জন্য জিকির করে এই রকম মনোভাবটাই হারাম এরকম মনোভাবটাই হারাম রিয়াকারের জিকির রিয়াকারের জিকির হারাম আগুন আপনাদের কোনো কাজে আসে আগুন কাজে আসে যেমন ভাবে আগুন উপকারী চুলার ভিতরে ব্যবহার করলে ধ্বংসাত্মক হয় পাঠের গুদামে লাগাইয়া দিলে ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহর জিকির আমার মনে হয় এই সমস্ত কথা সাধারণত আলোচনা হয় না আলোচনা না হইতে না হইতে অবস্থা এমন হয়েছে একদল সীমা লঙ্ঘনকারী আল্লাহর জিকিরের নামে সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করে চলেছে
এবার বলুন আত্মা পবিত্র করার প্রথম পদ্ধতিটা কি ছিল আল্লাহ ওয়ালাদের সংকলক আত্মা পবিত্রকরণের দুই নম্বর পদ্ধতিটা কি আল্লাহর জিকিরের দুই অর্থ একটা হলো আলোচনা আর একটা হলো স্মরণ জিকিরের দুই অর্থ একটা আলোচনা স্মরণ আল্লাহর আলোচনা যদি মুখে করা হয় এটা আল্লাহর জিকির এটা মৌখিক জিকির আর আল্লাহকে যদি অন্তরের দ্বারা স্মরণ করা হয় এটাও আল্লাহর জিকির এটা অন্তরের জিকির তাহলে আল্লাহর জিকির দুই প্রকার একটা মুখের জিকির অন্তরের মুখের জিকির আবার দুই প্রকার একটা আস্তে একটা দূরে আস্তে জিকির নিরাপদ আস্তে জিকির নিরাপদ নিরাপদ আস্তে জিকির নিরাপদ কেন অন্য লোকের ডিস্টার্ব হইবার কোনো আশঙ্কা নাই কারো ঘুমে ডিস্টার্ব হইবার কোনো আশঙ্কা নাই রিয়ার মতো হারাম মনোভাব জাগার কোনো আশঙ্কা নাই আস্তে জিকির নিরাপদ আস্তে জিকির নিরাপদ জুরে জিকির শর্ত সাপেক্ষ জুরে জিকির ক শর্ত তিন শর্ত এক নম্বর চিৎকার দেওয়া যাবে না দুই নম্বর কোনো মানুষের ধর্মীয় কাজে ব্যাঘাত করা যাবে না তিন নম্বর কোনো মানুষের সংসারের কাজে ব্যাঘাত করা যাবে না তিন শর্ত পালন করে দূরে জিকির করা যায় আছে তিন শর্তের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করে দূরে জিকির করা যায় নয় হারাম এবার অন্তরের জিকিরের আলোচনা এই জিকির গুলি এই শরীয়তের নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহ জিকির করা এটা অপবিত্র অন্তরকে পবিত্রকরণের পদ্ধতি কত নম্বর পদ্ধতি দুই নম্বর আল্লাহর জিকিরের দ্বারা গুণাগারের গুণার মনে মনের গুণার ময়লা আল্লাহর জিকিরের দ্বারা পরিষ্কার সুতরাং আত্মা পবিত্র করেনের দ্বিতীয় পদ্ধতি আল্লাহর জিকির যেমনি মনে চায় না শরীয়তের আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে যারা শরীয়ত মানে না আল্লাহর জিকির করে শরীয়ত বিহীন মারিফত কি মারিফত শরীয়ত বিহীন মারিফত শরীয়ত বিহীন মারিফত ইসলামে নাই শরীয়ত বিহীন মারিফত ইসলামে নাই ইসলামে ওই মারিফত শিক্ষিত যেই মারিফত শরীয়ত সম্মত এই মারিফত শরীয়ত সম্মত এবার অন্তরের দিকে অন্তরের দিকের কাকে বলে অন্তরের দিকের কথাটা অর্থ বড় ব্যাপক কিতাবে লেখেছেন অন্তরের জিকিরের যত মর্ম আছে সবগুলি মর্মের সার কথা হইল আমার প্রতিটি মুহূর্তে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে প্রতিটি মুহূর্তে 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 আমার সামনে যত অবস্থা আসে আমার সামনে যে যত অবস্থার সৃষ্টি হয় প্রত্যেকটা অবস্থায় আমার যেন মনে এই কথা জাগ্রত থাকে এই কাজটা আমি যখন এই এই যে এখন যে কাজটা আমি করতে যাইতেছি এই কাজটা আল্লাহর অনুমোদিত আল্লাহর আদিস আল্লাহর অনুমোদিত না নিষেধ এই মুহূর্তে আমি যে কাজটা আমার সামনে এসেছে যে আল্লাহ অনুমোদন করেন না নিষেধ করেছেন প্রতিটি মুহূর্তে মুহূর্তে যেই কাজটাই আমি করব আমার মনে যেন জাগ্রত হয় যে আল্লাহর আদে আল্লাহর অনুমতি থাকলে করব আল্লাহর নিষেধ থাকলে করব না এই মনোভাব যদি চব্বিশ ঘন্টা একটা মানুষের মনের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে তার অন্তরে আল্লাহর জিকির চালু হয়ে যাবে এবার বুঝে থাকলে বলুন তো যার মনের মধ্যে আল্লাহর জিকির চালু আছে সর্বদাই সে আল্লাহর কথা স্মরণ রাখে সর্বদাই আল্লাহর কথা কিভাবে স্মরণ রাখে যে কোনো কাজ সামনে আসলেই ভাবে আল্লাহর অনুমতি আছে কি যদি অনুমতি থাকে তাইলে করে আর অনুমতি না থাকলে করে না কেন তার মন থাকে বাধা দেয় যেই কাজে আল্লাহর অনুমতি নাই এই কাজটাই করার সুযোগ আসলে তার মন তাকে বাধা দেয় কেন মনে আল্লাহর জিকির না থাকার কারণে না মনে আল্লাহর জিকির থাকার কারণে মনে আল্লাহর জিকির থাকার কাজেই মনে আল্লাহকে এতটুকু স্মরণ রাখা যতটুকু স্মরণ রাখলে কোনো হারাম কাজ সামনে আসলেই আমার মন আমাকে বাধা দেয় এই রকম মন ওয়ালা সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন যারা 
fa innal jannata hiyal ma'wa ek din allah er adalate dari amar jiboner sokol kajer hisab dite hobe ei kothar bhoye ei kothar bhoye jara nijer mon ke haram kach theke baron kore rakhte pare मन के हराम कष्ट के बारण करे रखते बारी मैं परे मनी मनेर दरा अल्लाह जिक्र करे मनेर दरा अल्लाह जिक्र करे अल्लाह बोले फाइन नल जन्नत ही अल मावा तर्ची का न हो बे जन्नत मन के नियम चुन कर मन के जरा नियम चुन करते बारे हराम कष्ट के हमार हाथ पा नाथ मुख कांचो कंगो पत्तंगो तो हनु ये हराम का दिलीप तो है जो हन अमार मन ओनी अंतरित होता है सॉरी देर रंगो पत्तंगो ही कास करे ना मने रुकु में कास करे मने रुकु में कास करे कदी मन जे कौन चल करते भर लो हराम कास ते के तार मने रुक दिया अंदर जिक्र चलो है ये गलो तार चिकना जन्नते एमोर में हदीश स अलकज्जिसु मन दाना नफ्सा हु व आमिला लिमा बादल मौत बुद्धिमान शेइबे थी जे मोने रगुलामी करेना मोन कतर वोनु वो तो कोनु वो तरा के मोने जा बोले ताकोरे ना वरों अल्लाह जा बोले न मोन के ताकोर ते बज्जो करे अमार मोन अमाक जा देश करे ताई कर बोना अल्लाह जा देश करे न ताकोर ते आमी अमार मोन यही बाबे जरा नहीं जर मन के अल्लाह विदा ने रोदिन करे नहीं थे परे अल्लाह रसूल बोले न शे हुई लो दोगों ते सब छे बोरो बुद्धिमान हदीस शरीफ़ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले लायु मिनु आहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु कबाल लिमाजी तुभी तुम अधेर क्या होई तो तो कुन पढ़ जन्तो शक्ति करेर मुमीन होते बर बिना जो तो कुन पढ़ जन्तो नीजेर मन थके शरीर ते रोदीन करते बर मन जनो अमर शरीर ते रोदीन थके कुनो हराम का जनो अमर मन है चाहिदा तकले हो अमी जनो मन के कंट्रोल करते बर या अमर मन जनो कुनो हराम का जे अमर के बज्जो करते ना परे यही बाबे ले कुंजी की इच्छा बेशी गुरुत्व पर है वंतरेर दिक्कत मोनेर दिक्कत बरो दिक्कत बंदो फिरे रहो कौन मोनेर दिक्कत बरो दिक्कत कथा सुच्चो मतलब खराब बंदो फिरे रहो जब कोई मोनेर दिक्कत बरो दिक्कत ये जब कथा सुच्चो मतलब खराब दिन दर चौबीस घंटा हराम का दिलीप तो तू की बुद्धों से मौन है जिकिर की कुरान दिन बुद्धों ये तो कौन है कथा बुद्धों तक के बोलों मौन है जिकिर मौन है जिकिर जा जार मौन है जिक अल्लाह जिकिर चलवा से शेवो कुनो हराम का दिलीप तो हत्या बरे बंदरा किस बदा शर्बता हराम का दिलीप तो ना मुफस्सिरीन कराम तफसीर के दबे पुरिशकार करे लेके दिए से जार मौन तके गुनार का दे बज्जो करते बारे ना तार मौनेर में दिया अल्लाह जिकिर चलो है ये हुई लो मौनेर जिकिर ये जिकिर कुली अमार मौनेर में दिया अल्लाह जिकिर की बाबे चलो मुखे आमी अल्लाह कुन जिकिर करवो कुन समय करवो कतोबार करवो ये � जिक्र हुलो उसब आर मोनेर में जिसे गुनार कामना बास होना आसे बिली लो रूम मोने जे चाय गुना करते गुनार पति जे मोनेर चाहिदा ही चाहिदा टा हुलो हमारो अंतरे रूम आर अल्लाह जिक्र हुलो इरुगेर चिकित्सा फार्मेसी ते प्राय शहर बोरुगेर चिकित्सा रो उसब किंदे पोवा जाए रुगी निजे इच्छा में तो किंदे आर खाई बे ना डॉक्टर एक पेस्टिव छोड़ लग जाए तिक कभी नहीं बाबे आपने मन फोबित्र करोन एक जन ने अल्लाह जिक्र कर बे आपने इच्छा में तो कर ले हो बे ना ये एक जन सर्टिफिकेट वाला डॉक्टर एक पेस्टिव छोड़ लग जाए एक जन उस्ताद लग बे मन फोबित्र करोन एक उस्ताद जरा पवित्र � 
তারা যারা এই তাদের শিষ্যত্ব যারা গ্রহণ করে তারা বুঝতে পারে কোন লোকটাকে কোন দিকের কতদিন তো হইতে হবে সুবহানাল্লাহ কতবার জপবে তুমি কোন সময় জপবে আলহামদুলিল্লাহ কতবার জপবে কোন সময় জপবে সু আল্লাহু আকবার কোন সময় জপবে কতবার জপবে আস্তাগফিরুল্লাহ কখন জপবে কতবার জপবে আমার ইচ্ছা মত না ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মত এই ডাক্তারকেই কুরআন হাদিসের ভাষায় মুরশিদ আর আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় পীর বলা হয় এবার বলেন তো আল্লাহর জিকিরের দ্বারা আমার মন পবিত্র করব নিজের ইচ্ছা মত না পীরের বাতায়া দেওয়া ব্যবস্থা মত পীরের বাতায়া দেওয়া ব্যবস্থা মত এই হইল মন পবিত্রকরণের দুই নম্বর ব্যবস্থা মন পবিত্রকরণের এক নম্বর ব্যবস্থা আল্লাহওয়ালাদের সংলাপ মন পবিত্রকরণের দুই নম্বর ব্যবস্থা আল্লাহর জিকির মন পবিত্রকরণের দুই নম্বর ব্যবস্থা আল্লাহর জিকির খুব তাড়াহুড়া করে কয়েক মিনিটে তিন নম্বর ব্যবস্থাটা বলে শেষ করে মন পবিত্রকরণের তিন নম্বর ব্যবস্থা হইল তৌবা মন পবিত্র করার তিন নম্বর ব্যবস্থা তৌবা শব্দের আবেদানি করতে হইল ফিরে আসা প্রত্যাবর্তন করা গুণার থেকে ফিরে আসা তবে গুণার থেকে ফিরার জন্য ছয়টা দায় দায়িত্ব আছে মুখে মুখে তৌবা বললে তৌবা হয় না যেমন ভাবে মুখে মুখে উজু করলাম বললে সাধারণ মুসলমানদের সমাজে উজুর সাইর ফরজের খবর আছে তো আবার ছয় ফরজের খবর হই নাই এখানে সাইর ফরজ আদায় না করে উজু করলাম বললে উজু হয় না বুঝে কিন্তু ছয় ফরজ আদায় না করে তোবা করলাম খুলে যায় তোবা হয় না এটা বুঝে না এজন্য তোবার ছয় ফরজ কি কি এটা বুঝে নেওয়া দরকার মুফাসসিরিন کرام তাফসীরের কিতাবে লিখেছেন ছয় কাদের দ্বারা তোবা হয় ছয় কাদের সমষ্টির নাম হলো তোবা এক নম্বর নিজের গুনার জন্য আল্লাহর কাছে লজ্জিত হতে হবে অনুতপ্ত হতে হবে অনুসূচিত হতে হবে হায় রে হায় করলাম কি আমি গুনার দ্বারা জাহান নামের শাস্তির যুদ্ধ হয়ে গেল এরকম অনুতাপ যদি অন্তরে জাগে না নিজের গুনার কারণে হাজারবার তৌবা তৌবা জপলেও কোন তৌবা হবে গুনার কারণে মানে অনুতাপ জাগতে হবে দুই নম্বর গুনার অভ্যাসটা ছেড়ে দিতে হবে তোবার দুই নম্বর কাজ গুনার অভ্যাসটা ছেড়ে দিতে হবে সুদের কারবার করতাম তোবা করে ছেড়ে দিয়েছি সুদের কারবার করি না কিন্তু ব্যাংকে আমার সেভিং অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্ট খোলা আছে ব্যাংকে সেভিং অ্যাকাউন্ট খোলা আছে বলেন তো সেভিং অ্যাকাউন্ট খোলা আছে মানে কি আমার সুদের কারবার বন্ধ আছে তুমি কি গুরার দিন তোবা করছো এই তোবার উদাহরণ হইল জামাতা শ্বশুরের গায়ে পা লাগাইয়া দিল ইচ্ছায় হোক কোন ইচ্ছায় হোক যে কোনোভাবে জামাতার পা লেগে গেল শ্বশুরের গায়ে জামাতা যদি আদবের আদব বলা হয় তাহলে শ্বশুরের কাছে মাফ চাইব কিনা আদব কায়দা যদি শিক্ষা থাকে সে মাফ চাইব ঠ্যাং লাগাইয়া রাখিয়া মাফ চাইব না ঠ্যাং সরাইয়া ঠ্যাং যদি যা তোমার ইদরি রাখে আর হয় আব্বা বড় ভুল করছি মাফ করি দুঃখ করবো নি মা যে মাফ চাওয়া না মস্কারি चालू रेखा तो 
দুনার মাস চালু রাখিয়া তবা হয় তিন নম্বর কাজ ভবিষ্যতে আর কোন দিন গুনাহ করব না বলে আল্লাহর সাথে পাক্কা ওয়াদা করতে হয় কেমন ওয়াদা আল্লাহ ওয়াদা করলাম ভবিষ্যতে আর কোন দিন গুনাহ করব না চার নম্বর আল্লাহর যে সমস্ত ইবাদত বন্দেগি যথা সময়ে না করলে পরবর্তীতে কাজা করার নিয়ম আছে রমজান মাসে রোজা একটা না রাখলে পরে কাজা করার নিয়ম আছে ফজরের নামাজ সূর্য উদয়ের আগে না পড়লে পরে কাজা করার নিয়ম আছে সময় মতো না করার দ্বারা গুনাহ করছো তওবা করবে আগে কাজা আদায় করো তারপরে তওবা করবে ফজরের নামাজ ফজরের সময় পড়ছে না এর পরে কাজাও করছে না কয় তওবা করলাম আর নামাজ কাজা করতে না ওই তো না এটা তওবা হচ্ছে না আগে নামাজ কাজা করো তারপরে তওবা করো গত রমজানের রোজা যেটা রাখছো না আগে কাজা করো তারপরে তওবা করো এগুলো চার নম্বর শর্ত পাঁচ নম্বর শর্ত হইল কোন বন্দাকে যদি কোন বন্দার হক নষ্ট করিয়া থাকে এক বন্দার পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়া তুমি আর ফিরত দিছ না অথবা এক বন্দাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঠকাইয়া খাইছ আর আল্লাহর কাছে গিয়া খাও আল্লাহ তোবা করলাম জীবনে আর কোন বন্দারে ঠকাইতাম না মাফ করে দাও আল্লাহ যদি তোমারে মাফ করে দেয় ওই লোকের পঞ্চাশ হাজার টাকা দিব কে আমার বন্দারে অন্যায় ভাবে কষ্ট দিস আগে তার ভাউ দিয়ে মাফ লো হেরে খুশি করা তারপরে আমার কাছে এসে তোবা করো আমি আপনাকে অন্যায় ভাবে কষ্ট দিলাম আল্লাহর কাছে তোবা করলে যদি আল্লাহ মাফ করে দেয় আপনার কষ্টের চিকিৎসা কি পবিত্র <laughs> করার <laughs> बुजे বুঝে ছয় কাম করলে তো বা হয় কিন্তু করার ছয় কাম করার মতো যোগ্য নিজের বানাই তুলতে পারে না মারাত্মক একটা কারণ আছে ওই কারণের চিকিৎসা যতক্ষণ পর্যন্ত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত গুসকুর সারা দিবনই গুস খাইবো সুতকুর সারা দিবনই সুদ খাইবো গাঞ্জা কুর সারা দিবনই গাঞ্জা খাইবো মদ কুর সারা দিবনই মদ খুরি করব দুর্নীতিবাজ সারা দিবনই দুর্নীতি করব জালিয়াতি কারি সারা দিবনই জালিয়াতি করব হারাম যে জানে বুঝে কিন্তু তো বা তার মানুষের মনের মধ্যে কতগুলি কুস্বভাব জন্ম হয় মনের কুস্বভাব গুলি যতক্ষণ পর্যন্ত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম জানিয়াই হারাম কাজ জীবন বর করতে থাকবে তওবা নসিব হবে না অগত্যা কোনো দিন কোন পীর বুজুর্গ কোন বুজুর্গ আলেমের কথা শুনে উপস্থিত মাহবিলে যদি হাত তুলিয়া আল্লাহর কাছে কান্দা ঘাটি করিয়া তওবা করেও মসজিদে বইয়া তওবা করিয়া যাইব মসজিদের বাইরে গিয়ে আবার গুনাটা করব যে কুস্বভাবের তারে নাই গুনা করে ওই কুস্বভাব যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর থেকে মুছে ফেলতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত হয়তো তোবাই নসিব হবে না আর না হয় তোবা করলেও তোবার উপর অটল থাকতে পারবে 
কতগুলি কুশবাবের কারণে মানুষ গুনাহ করে কতগুলি এই কুশবাবগুলির কারণে তওবা করতে পারে না কুশবাবগুলির কারণে তওবা করলেও তওবাতে অটল থাকতে পারে না এমন কতগুলি কুশবাব আছে আল্লামা ইমাম গজালি রহমাতুল্লাহ আলাইহি 40 ফি উসুল দিন নামক কিতাবে লিখেছেন এই কুশবাবগুলি হলো সর্বমোট 10টা কটা 10টা কুশবাব अटल द्वारा तुम मन पाक पवित्र हो जाए दस टा कुशबर विवरण इनशाला आगामी बच्चर दुनिया दुनिया भलोबासा नाम कुशबाब प्रत्येक मानुषर मन मिले अटोमेटिकली जन्मे जन्माइते हैं अटोमेटिकली जन्मे कारण जे गुटा आलोचना इलेक्ट्रनिक्स मीडिया समस्त बिलासितारकल प्रकार बिलुदे जरूरते हराम 